ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കരിമീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കരിമീൻ ഒന്ന് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചിറകുകളും ചെകിളകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി വളരെയധികം പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു മീനാണ് കരിമീൻ ഇതേപോലെ പുറംഭാഗത്തെ ആ ഒരു ചിറകുകളും പിന്നെ ആ ഒരു ചെകിളകളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ചെറിയ ഉള്ളി ഈ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ ഒരു മീനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിൻസ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ച മീനിൽ ഈ ഒരു മസാല ഒന്ന് നന്നായി പിടിപ്പിക്കാം എന്താ ഈ ഒരു മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഈ ഒരു മീനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു അരമണിക്കൂർ ശേഷം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറുഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മറ മറ്റേ ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടാൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു മിനിമം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അത് ഇതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ് ഏത് ഫിഷും നമുക്ക് ഇതേ ഒരു രീതി വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ